수출 급증에 따라 수출 관련 공업이 급성장했습니다. 이번 시간은 그에 관해서 살펴보겠습니다. 1960년대의 주력 수출품과 관련해 섬유 의리공업, 합판공업, 가발공업 등은 특별한 정부의 진흥정책 없이도 시장의 힘으로 발전했습니다. 반면 1970년대의 수출 대체와 관련된 전자부품업은 전자공업 진흥책 및 외국인 직접 투자 유치 정책으로 발전했으며 조립 가공 후 수출할 목적으로 전자 부품업에 대한 외국인 직접 투자가 1960년대 후반에 활발히 이루어졌습니다. 1970년대에 발전한 철강업, 조선업은 정부의 강력한 산업 정책의 산물인데 특히 이중 조선업은 수출 산업으로 육성되었습니다. 전자고업이나 철강업, 조선업 등은 나중에 각기 별개의 강의에서 살펴보기로 하고 여기서는 섬유의류산업과 합판공업, 가발공업의 성장을 살펴보겠습니다. 섬유공업은 1963년 이미 제조업 전체 취업자 40만에 27%인 11만, 생산액의 23%, 부가가치의 20%를 차지하는 제1의 산업이었습니다. 노동력이 풍부한 한국의 경제 여건에 비추어 볼때 수출 신장 가능성이 가장 큰 산업이기도 했습니다. 최종 제품인 와이셔츠 등의 봉제품과 스웨터 등의 메리어스 제품 수출과 내수가 증가하자 직물과 실에 대한 수요가 증가하였고 그를 공급하기 위해 기존 면방직업 시설 최신화와 나일론, 아크릴, 폴리에스터 등의 화학섬유 공장의 건설이 진행되었습니다. 면방직업의 경우 일지하의 설비가 그대로 사용돼서 1960년대 초까지 45% 정도만 새 기계로 대체되었을 뿐이었는데 1960년대 수출업체를 중심으로 정부가 헌기계 없애기 운동을 벌여서 1968년까지 노후기계의 33.6%를 최신 기계로 대체하였습니다. 아울러 합성 섬유와 혼방할 수 있는 시설도 완비되었습니다. 그러나 더 중요한 것은 1960년대 후반에 합성 섬유공업, 화학 섬유공업이 생겨나 섬유공업의 새로운 시대를 연 것입니다. 합성 섬유에는 실크와 유사한 나일론, 면제품과 유사한 폴리에스텔, 양무와 유사한 아크릴 섬유 등이 있었습니다. 1960년대 초 제일교포 이원만, 이원천 형제가 대구에 나일론 필라멘트를 가공해서 나일론 천을 짜는 기술인 나일론 스트레치 업체, 주식회사 한국 나일론을 세웠는데 이 업체가 나일론 플라멘트 일산 2.5톤 공장을 1963년 8월 준공했습니다. 이것이 한국 화학섬유공업의 출발이었습니다. 1964년 7월에는 이병철과 조홍재가 일산 1.3톤의 한일 나일론 공장을 세웠습니다. 이후 화학섬유공장 설립이 줄을 이었는데 1965년 1월에 경남모직의 김한수가 마산의 일산 7.5톤의 아크릴 파이버 공장인 한일합섬을 세웠습니다. 또 이임용은 울산의 일산 6톤의 아크릴 파이버 공장인 동양합섬 현 태광산업을 세웠습니다. 68년 3월에는 첫 폴리에스터 공장으로 울산의 일산 6톤짜리 대한합성 공장이 탄생했습니다. 면방직 업체들이 공동 투자한 업체였습니다. 같은 폴리에스터 공장으로서 1968년 12월에는 일산 7.5톤의 선경합성 공장이 건설되었습니다. 또 조홍재가 단독으로 일산 7.5톤의 동양나일론 공장을 세웠으며 
장치혁이 일산 2.5톤의 고려합섬을 건설했습니다. 이 1968년에 화학섬유공장이 가장 많이 세워졌고 그를 전후하여 기존 업체의 설비 증설도 앞다투어 진행되었습니다. 1950년대에 전쟁으로 파괴된 건물의 건축이 활발해져 목재 수요가 증가했고 이에 목재 산업이 발흥했습니다. 복구 수요가 일단락되자 목재 산업이 불황에 빠졌는데 목재 업자들은 새 활로로 일본의 합판 가공업을 참고하여 합판 가공을 시작했습니다. 합판 가공 역시 노동 집약적 품목으로서 한국에 적합했습니다. 1950년대 말부터 시작된 대미 합판 수출은 품질 개선을 통해 1960년대 중반 이후 급증했습니다. 1970년대 초에는 합판이 제2위의 수출 품목이 되었고 한국은 세계 1위의 합판 수출국이 되었습니다. 가발 제조는 우리나라 여성의 섬세한 손재주, 풍부한 노동력, 그리고 무엇보다도 국내에서 조달 가능한 원료 등 여러 가지 면에서 1960년대 전반 우리나라에 딱 맞는 업종이었습니다. 하지만 1960년대 초까지만 해도 국내에서 가발 제조는 거의 없었습니다. 서울 통상의 최준규가 가발 수출의 가능성을 보고 뛰어들었습니다. 1965년 초여름 박충훈 상공부 장관이 상공인들과 면담을 가졌습니다. 당시 박충훈 장관은 일주일에 하루는 상공인들과 면담하는 날로 정하고 상공회의소로 나가고 있었습니다. 이날 첫 번째 면회자는 서울 통상의 최준규 사장이었습니다. 최준규는 염색한 머리카락 한 다발부터 내보였습니다. 검은 머리카락을 탈색해서 순백색으로 만든 뒤 각종 새 색상으로 염색을 하고 가발로 만들어서 수출을 하자는 아이디어였습니다. 이전까지 한국은 머리카락을 그대로 일본에 수출하고 있었습니다. 저렴한 인건비를 이용해서 가발을 만들면 수출을 늘릴 수 있다는 계산이었습니다. 최준규는 국내에서의 가발 제조를 촉진하도록 상공부 장관에게 원모 수출을 금지해달라고 요청했습니다. 운도 따랐습니다. 1965년 11월 미국이 중국산 인모로 만든 홍콩 가발의 수입을 일시 금지했습니다. 그로 인해 한국 가발은 미국 시장에서 날개도 친듯 팔려나갔습니다. 1964년 13만 달러에 불과했던 가발 수출액은 1965년 162만 달러, 1966년 1068만 달러를 거쳐 1970년에는 9357만 달러로 뛰어올랐습니다. 가발 수출액은 1970년 총 수출액의 12%로서 제2위 수출 품목이었으며 순외화 가동률로는 섬유 제품을 제치고 단연 1위 품목이었습니다. 한국산 가발은 미국 시장을 장악해서 많은 미국 이민자들이 가발 장사를 했으며 미국에서 가발하면 코리아를 연상할 정도였습니다. 구로공단의 서울 통상은 1,500여 명 여공을 거느린 세계 최대의 가발 공장이 되었으며 가발 외에 완구, 스웨터 수출도 겸한 서울 통상은 1970년 수출액 2위 업체가 되었고 최준규는 재벌 기업가들을 제치고 1971년 개인종합소득세 납세 1위에 올랐습니다. 가발 제조에는 사람이 많이 필요하므로 가발 업체는 종업원 수로도 대규모 업체였습니다. 1970년경 재봉틀 1,000대 이상 업체가 3개였고 종업원 500인 이상 업체가 11개였습니다. 서울 통상은 1972년 총 종업원 수 2만 1,000명이었습니다. 그러나 가발 공업은 1970년대에는 정체, 위축 양상을 보입니다. 수출이 급증하고 관련 공업에 대한 투자가 급증해서 
신규 업체가 급증하던 1920년대 후반에 경제의 고도 성장이 시작되었습니다. GDP 성장률은 1965년까지 한 번도 두 자릿수인 10%대를 기록한 적이 없었으나 1966년에는 12% 성장한 후 1968년 11%, 1969년 14% 연속해서 두 자릿수의 성장을 했습니다. 한국 경제는 1960년대 후반에 고도 성장의 궤도에 오른 것입니다. 이 고도 성장은 제조업이 이끌었습니다. 제조업은 1965년 이후 1970년대 초까지 20%를 전후한 높은 성장률을 기록했고 특히 1968년에는 무려 27%의 성장률을 보였습니다. 